自古，行三百六十，分三教九流。下九流中属戏子、娼妓、盗贼，最受厌弃。我等自幼被师傅收养学艺，入了下九流，成了戏子。师傅借戏班之言，带我等至各地探秘寻宝。打那之后，便半生在戏里。半生在墓中金蝉仙铜钱，福禄享万年，内门挂方言，跨不是黄泉。这屋檐虽小，但这下邪屋檐内，须有剧毒，千万不可莽撞行事。金钞。好大的阵仗！没事吧，师兄？没事，看看。西周中鼎门，徒儿们，请下。
。龙游海，教我教，四处然时计八方，八方王龙拳才无路，七绝一才渡一方，黄泉路上一杆秤，来世龙马在一朝。当然是在墓里。我说怎么？刚才开关的时候，你误吸了水银，别昏死过去了。师兄，你没事吧？没事。我做了个梦。关开了吗？慢，过去看看吧。
为师近日要南下一趟，你们几个留下来看好戏班。嗯，师傅，是有什么大目要谈？是，为师已参透着羊皮图里的木影所在。我死去雄县，可是九死一生。师傅，我们跟随您一起。不必了。若是为师迟迟不归，你们就把锦州找来，还有，务必把他那份吊坠带来。切记。是，师傅。要不是师傅的旨意，我们才不来找你。狼头。到，到了。秋才能。在那边抽箫。拉妞了，去瞧瞧，别出什么乱子。哎。看见二师兄吗？嗯。你想干什么呀？不好吧，干嘛？弄什么手啊你？他自己闹的乱，怎么的？这是自己收拾。可是。拿啥？哎。实在对不住，没别的意思，就想找各位借点大洋花。只要你们配合，我保证不伤你们一根毫。拿过来，值钱的，快点儿！云子，值钱的呢？
快点！兄弟们，快来！快快！拿过来！哎，值钱的东西往这扔啊！君子不屈于利，尔等盗贼！没钱还讲什么大道理？吃老娘半筐山楂了，二当家，让兄弟们都麻溜点，当个时辰，老娘卸了他膀子。哎，妥了妥了，哎，有没有钱啊？拿出来，都快点啊！快点把钱拿出来，都快点，都快点啊！好嘞。嗯，妹子，你这一趟来，哥哥带上好物没有啊？半筐山楂，还要不要？山楂也行，兄弟们，抓货，拿来。刚才为什么拦我？别忘了我们是来干嘛的？这是吃了一些小菜，只要羊皮土还在呢。师兄，完了，土土被拿走了。栓子是我们这一代有名的飞手，不过这个毒瘤啊，我们早晚啊得把它铲除掉。你们把那个被抢的东西啊，先登记，做个备案。我们回来回来，拿个号，等排到你们了，我立刻安排人去处理你们这案子。感谢啊，嗯。刘锦州，你们是不是傻、啊？我让你们去打探周栓子的底细，你俩跑去警署报案，不知道我们干的是倒斗的行当。秀才，嗯，嗯，周栓子的档案，处理吧。是，局长。秀才的蝎子倒爬成的绝技，不用也是浪费、啊。二兄，二兄，鸭子鸡，哎，不错啊。他怎么饿成这样？还在馋呢。班做掩护，戏班所到之处，凡有大幕，必会涉足。那里边的奇珍异宝，可够咱们爷们花一辈子的。那袁振这么厉害。
高的徒弟来干嘛？大当家的，您有所不知啊。前不久，元镇去寻西夏左郎王禄突然消失，同行的几个人也下落不明。这四个人自幼被元镇收养，面上那可都是戏子。其实这摸金倒斗的本领绝对不输元镇，而且听说前几年这刘锦州和一个红尘女子私逃，背弃师门，此次几个人又聚在一起，定成大谋。周栓子。是这一带出了名的匪首，行踪不定，并以飞龙帮自称，枪马百余，估计兵力得在一个连以上。怕什么？咱去北窝窝里把头抢回来。抢？拿什么抢？没看见别人有多少枪吗？呃，师兄，那你说咋办？散伙儿，反正我已经金盆洗手了。不行，师傅现在下落不明，找到师傅之前，一个都不能走。羊皮图丢了一份，怎么找？要找你们找。师兄，师兄，刘锦州，当年你为了一个红尘女子，你说走就走，对我们，对师傅，你就没有一点点的愧疚吗？住口吧！不，来者不善。朝我们这儿来的。啊
荆州。哎呀，听说袁振有个大徒弟，几年前因为一个小娘们背叛师门，从此便隐匿江湖。想必就是这位爷吧？你怎么知道我师傅？我等出来此地，敢问得罪哪路神仙了？今天上午，你不是还去警署打探老子吗？周栓子，没错，就是老子。告诉我，这里边什么东西？不知道。不知道。杀了他！哎，等一下，不应该动我一句话。把枪放下！手掌朝我来！是走廊王墓。其他的图。这就是误读了呗，当家的，那几个点子没啥用，不如杀了他们。还愣着干啥？拉出去杀了！是，还站那，不能杀，不能杀！哎呦，大当家的！咱们烧杀抢掠在行，这摸金逃斗的本事，咱们可是一窍不通啊！即便是有了这牧徒，也未必能够找到牧眼。刘啊，刘景忠，这俗话说呀，盗匪不分家。我有枪有人，你们又有倒斗的本事，只要咱俩合作。找到墓里的宝贝，二拔开，怎么样？我们不是来寻宝的。我师傅在寻找走廊王墓时，没了行踪。墓里的宝贝大可都归你。我等，只寻人。那这墓在哪儿呢？赣州。赣州。你要是骗老子，傻瓜有你。好。兄弟们，赣州走一趟。走！老子抢了不少次火车，这坐火车还是第一次。可听说过龙关古墓？龙关古墓是啥玩意儿？大当家的，这摸金行当有四大古墓，甚是难寻。秦国始皇、西夏左狼王、五州女帝、呃，西汉海昏侯，并称啊龙关古墓。哦，师爷懂得还真不少。过奖过奖，我也是略懂一二啊。不过我倒是有点疑虑啊，这西夏本来是在西北之地。为何这牧徒所会是在南方啊？左狼王本是西夏王景宗的同胞兄弟，因喜欢钻研妖异之法，又不愿归顺大唐。
故被驱逐至西夏境地，后又迁徙南下，便再无音声了。哦哦，这么说这狼王就是有钱了呗？也不亏老子大老远来这一趟啊！梅子，这回咱们兄妹俩可要发大财了。赚死人的钱有什么好高兴？哎，老子就喜欢赚死人的钱。老四儿，哎，让兄弟们都快点，别误了老子的大事。好嘞。你们都快着点啊！这可是进山寻宝。好嘞！几位客从何来呀、啊？打北方来，在您这儿歇个脚。跟他废什么话呀？哎，给给老子弄点油钱的来。好嘞。哥。这应该是西夏国的物件。来来来来，老伯，哎，这碗是从哪来的？好，这个呀，山里的大雨之后啊，在这个囚笼山里，随便都能捡到这种碟碗。哎，你们这些外乡人，怎么都问这个呀？还有谁问过？在几个月前，来了几个中原人，他们好像是来这儿找什么东西。也问过这个碗，他们后来去哪儿了？囚笼山。根据羊皮图标记的位置，应该就在那儿。这山边左峰如箭，右靠巨门，云雾关顶不散，倒是块宝地。师爷，哎，那老伯可说山下有湖泊？啊，有，能通水路。若有水倒灌，那便是煞气汇聚之地。乃是大凶，即便有木营，活人若尽，也是有去无回。这墓绝不可寻。大老远你把我带到这山高谷里来，你告诉老子这墓不可寻，那师傅怎么办？不救了？师傅未必在这囚笼山。万一呢？你们别废话了。听好了，老子带了这么多人来，要是见不到宝贝，别怪我翻脸啊。里面有多少炸药？炸药。他在这听什么呢？这就是听风闻雷，雷惊师，风探墓，风雷声，只要一过他的耳朵，他就能知道这方圆几百里的墓营所在。借手雷的响动，找到牧野。
他娘的什么鬼地方，阴嗖嗖的。哎，大当家的，你小心着点儿。寻人，若有打扰，等渡了黄泉，再来给各位赔罪。哎，你们烧这四根香什么意思？敬谁呢？怪他娘渗人的。规矩而已，当家的不必多心。这墓中定有机关，当家的勿要求财心切，还是要小心为妙。都给我听好了，把招子给老子亮好了，等找到宝贝也重重有赏。是、啊
应该是师傅他们。杨导，准备龙腾锁，下去看看。是。这当家的，我们先下去，若无异样，你们再动身。让马三跟你们一起。马三，跟我下去。当家的，肥婶都晃了。我去。胡闹！你去干什么？用不着你管。沾了包子之后长出来的，这东西有剧毒，切不能碰。小心刚刚谢了。你看得懂这个吗？神兽守护西夏的秘密，天神将消逝罪恶之人的骨血，铺满重生之路。得到财物的人将拥有时间和权利。妹子，你可以啊，师兄，这样。是我们的人。他们走了多久？出发至今，整三个月。半年之内，尸骨不会腐化的这么干净。只有古怪，大家一定要小心。嗯。这个好像是枪声。小心有机关！快下来！救我！剑有毒，赶紧送他出去！奶奶的，废什么话？你干嘛？他还有救？你不是说有毒吗？留下来也是个废，不如老子给他痛快！操，贱人命，你这种人连畜生都不如！你他娘的说谁呢？再说一遍，牛货，把刀放下，放下。你的刀法还是老子的枪法？你要再用
枪指中我的家人，我第一个就弄死你，让所有的人陪葬。老宋，行了，别耽误时间了。我问你，这儿的机关到底怎么破？秀才，上去看看大大大哥，来人，把它给我打开！拿来，弟兄们。
老夫在教您啊，倒头摸金的本事。银花学花旦，传你编译识古字。榔头啊，随我尝夸脸。师傅在教你夸父之力。秀才唱文丑，收你蝎子倒爬虫，身轻如燕。师傅，我也要学，学最厉害的那个。<笑>好啊，那你就唱武生，传你天星风水，听风闻雷。金钞，你醒醒！你看，这是谁？金钞，师傅，哎。三个月了，别废话！你们都给我听好了，我死了那么多弟兄，今天我要是找不着宝贝，你们谁他娘的都别想活。多少兄弟啊，连个金疙瘩都没见着，还不如去抢劫。真不知道当家的是怎么想的。祥子，这墓里面要是真的有宝贝，那那那够我们兄弟花一辈子的。师傅，和你同行的那些人呢？啊，全死了。是给你的吊坠带了没有？带着呢，随身携带。其他人的呢？他们都各自带着，只有狼头的在上面。喂，你你你们别别别别动啊！小兄弟、啊，我知道在哪儿能找到你要的金器。只要你不为难我们师徒，我便会告诉你们。快说！
，师兄，快来看。这画的是什么呀？这画上说，一个巫女，她有一块古老的罗盘，罗盘也可以掌控时间。他们从罗盘上得到了力量，罗盘也改变了大漠的走兽。左狼王为了避免罗盘带来的灾难，将巫女还有罗盘藏在了这里，并用钥匙锁在箱子里。师兄。这里根本没有提到老王。来，吃东西。要是真能掌控时间，这是不是跟长生不老差不多呀？是啊，唐家的，这地儿就要来退了，咱。多少皇帝都没实现的事儿，看来老子今天是要赚大发了。师兄，这边的蜡烛为什么都亮着？当家的，这边有狼洞。当家的，这边也有。秀才，跟狼头去那边。师兄，狼都他已经没事儿，我去吧，你们自己小心。好，注意安全。跟着他，发现宝贝就回来告诉我，去吧。走吧，刘锦州。周栓子让你来的吧？你放心，我对宝贝没兴趣。你们来这儿还不就是为了取宝吗？哎，如果不是当初你把图放到我这里，根本不会有这档子事儿。谁会想到一个姑娘还去做土匪啊？如果我有的选，我宁愿去买红果。锦州，锦州，锦州，快跑！师傅，你个老东西，你怎么出来了？我那两个弟兄呢？有有有有有怪物，有怪物！
走啊，别管我！是你的山楂没有还你的，小心。这些有什么用？吊坠呢？给我。你去哪儿了？师傅叫我去拿狼头的吊坠，告诉我这里有暗区。徒儿，师傅给你的吊坠呢？快给我。和你一起来的人呢？好徒儿，快把吊坠给我。和你一起来的人呢？快把吊坠给我。师傅。师傅，不要！师傅，不要！不要！要不是你私自出逃，我,我早就在老王墓找到秘宝了。我之所以在这儿，就是等你。我再最后说一遍，给我。
无护符，科长，兵勇大军，一统天下。五州牧，纵横术，可逆转国运，纵横九州。海昏牧，财宝无数，取之不尽，有之不竭。狼王牧，膝下罗盘，有了他。世人都将臣服于我！放你娘个屁！又死了那么多人，这所有东西都是我的！就说着，你把枪放下。徒儿，把这些杂碎都杀掉，你要什么，师傅都给你。戏班继续做我的下九流，银花成了名震八方的角儿，每天都有不少票友前来捧场。
秀才，给山里红立了块牌位，时不时总会送些红果过去。榔头的坟就在我西园的桃树下。平日有个烦心事，我都找他念叨念叨。而我还是那个戏子刘锦州。偶尔也去台上唱一唱，不过我还是食言了。金盆洗手哪有那么容易？我这辈子就是一出戏，什么时候唱完，就交给老天爷吧。